ஹே காய்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹெல்த்தியா வளரலாம் இன்னைக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான அவல் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இப்ப கடைகள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிறுதானியத்துல நிறைய அவல் ரெசிபிஸ் எல்லாம் வந்துச்சு சோ அதுல ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோதுமை அவல் வச்சு தான் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறோம் கோதுமையில செஞ்ச அவல்ல வச்சு எப்படி ஒரு ஈஸியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோல நம்ம பாக்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குயிக்கா செய்யக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இப்ப வந்து சாப்பிங் போர்டுல நான் ஆனியன்ஸ் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை மல்லியில இதெல்லாம் வந்து சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இதுதான் வந்து கோதுமை அவல் நல்லா சிப்பி சிப்பியா பெருசு பெருசா இருக்கும் இந்த மாதிரி பட்டை பட்டையா இருக்கும் இது வந்து இப்ப ரெடிமேடா அவைலபிளா இருக்கு நம்மளோட வெயிட் லாஸ்க்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்டா காலையில பிரேக்ஃபாஸ்டா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இப்ப இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊற வைக்கணும் ஸ்டீம் பண்ணியும் நம்ம குக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா தண்ணியில ஊற வச்சும் குக் பண்ணலாம் ஸ்டீம் பண்ணா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு பதிலாக இப்படி ஊற வச்சு பண்ணலாம்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ்குள்ளேயே நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு குக்கிங் வாட்டர் இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட் மட்டும் நல்லா சோக் பண்ணிருங்க ஸோ இது சோக் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம தாளிப்பு பண்ணிடலாம் ஸோ கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாயில் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா கடுகு கடலை பருப்பு அல்லது உளுந்த பருப்பு இது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்க போறேன் காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பச்சை மிளகாயை ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனியன் போட்டோம்னா இந்த கோதுமை அவல் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் அதுக்காக தான் பச்சை மிளகாய் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த ஆனியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே வந்து கொஞ்சம் போல கருவேப்பில இலைகளும் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா வணக்கிக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோதுமை அவல் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு நீங்க நசுக்கி பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் நான் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஊற வச்சிருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் குலைவா இருந்தா பிடிக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக நீங்க கண்டிப்பா அதை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டீங்கன்னா அது அப்படியே தண்ணியோட தண்ணியா கரைஞ்சிரும் சோ அதனால அளவா ஒரு ஒன் மினிட் மட்டும் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த தண்ணியை நல்லா நம்ம வடிச்சுட்டு நம்ம இந்த தாளிப்புல அந்த கோதுமை அவில போட்டுடலாம் இப்ப இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பிங்க் ஹிமாலயன் சால்ட் அதாவது இந்து உப்பு நான் சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்தையாச்சு இப்ப இதை வந்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பிங்க் ஹிமாலயன் சால்ட் பத்தி நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்க செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல்ல கிவ்வேவும் ஓப்பன்ல இருக்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதெல்லாம் ஸ்லோ ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் பூ கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷா திருவன தேங்காய் துருவல்கள் கொஞ்சம் இது கூட சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மல்லி இலைகளோட பரிமாறினா சூப்பரான கோதுமை அவல் வந்து தயாராயிடுச்சு இது பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு ஒரு குயிக்கா சட்டன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி ஆஃபீஸ் போறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா ஹெல்தியா செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படிங்கும்போது இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனா இருக்கும் இந்த ரெசிபிய செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இது வரைக்கும் நீங்க செய்யலனாலும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸியான குயிக்கான ஒரு ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்ம சேனல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கீங்களா முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வெயிட் லாஸோட ரெசிபிஸ் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு நன்றி இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்